ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷችኋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትሏን በተለመጫን ጊዜው አሁን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን እትከብራሽ ተመልካቻችን ሳምንታዊ ናው ስፖርት ዝግጅታችን በቀጣዩ ደናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው በዛሬው ዝግጅታችን ከሀገር ውስጥና ከባህር ማዶ የተለያዩ መረጃዎችን ያደረስናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እኔ አሽናፊ ዘሌ በተመሳሳይ ባለራባ የግርማቾ ነው አብራናችሁ ነው ቆይታ እናደርገው ለ1 ሰዓት ያልበ ሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከኬንያ አጫው ጋር በለተረቡ ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ በጣም በሚያምር ደጋፊ ፊት ጨዋታውን አድርጎ ነበር የጨዋታ ብልጫም ወስዶ እንደነበረ ማየት ይችላልናል በዚህ ጨዋታ ሂደት ጎላ አስቆጠረም ለምን የሚለው ጥያቄ በርካቶችን ያነጋገረን የሚገኘው ባህር ዳር ስቴዲየም እንግዲህ በጣም በጣም ውጤታማ የሚባል በኢትዮጵያ ግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ሽንፈትን ያላስተናገደ ስቴዲየም ነው ይሄንን ሪከርዱንም ደግሞ ይዞ መቆየት ይችላል ስለሱ በስፋት መነጋገር ነው የሚሆነው በኢትዮጵያ ግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ደግሞ ትልቅ አሻራቸው አስቀምጧል ከሚባሉ ትላልቅ ኳክብት ወይንም ደግሞ አሰልጣኞች በጥጫዋችነት ዘመናቸው ደግሞ ኮኮቦች ከሚባሉት መካከል ስዩም አባተ ህይወቱ ማለፉ የተነገረ ነው የሚገኘው ስለ ስዩሜም የተወሰነ ነገር እንላለን ለቤት ሰዎቹ መጽናናትንም እንመኛለን የኢትዮጵያ ትራይ ሩጫ ውድድር ይከናወናል በቅርብ ቀን እየተባለ ነው የሚገኘው ጋዜጣ የመግለጫ መሰጠቱ ተነግሯል በዚህ ጋዜጣ የመግለጫ ላይ ምን ተባለ ኢትዮጵያ ትራይ ሩጫ ውድድር አዘጋጆቹ ምን አሉ የሚሉት ነገሮች በስፋት የምናነሳ ነው የሚሆነው በሌላው ረሰ ጉዳያችን ወደ ውጪ ስናልፍ ደግሞ የኔሽን ሊግ ጨዋታዎች እየተከናወኑ ነው የሚገኙት ስለነሱም የምንላቹ ነገሮች ይኖራሉ አብራችሁን ሆኖ መልካም ጊዜ ናው ስፖርት ይቀጥላል በቀጣ ወደ ውይታችን ተመልሰናል ግርምሾ እንዴት ነው ሰላም ነው አሎ አሽ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ አለን ይመስገን በቀጣ ወደ ውይታችን ስናመራ እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ባህር ዳር ላይ በጣም ጠንካራ የሚባል ጨዋታ አድርጎ ነበር ከባህር ዳር ስቴዲየም ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ስለ ስቴዲየም ውስጥ እናንሳ ብዬ ነው በስቴዲየም ዙሪያ ላይ የነበሩ ነገሮችም ነበሩ ኔም ዘውታ ላይ የነበርኳቸው ወይንም ያዩዋቸው ነገሮችን አይቻለሁ በጣም የሚያማምሩ ነገሮች ነበሩት በተለይ ከስቴዲየሙ መነሽ አናደርግ ብዬ ነው በጣም ጥሩ እኔ እንግዲህ ጨዋታውን በቴሌቪዥን እየተመለከተን ዚህ በቀጣ ስርጭት በብስራት ኤፍኤም ማስተላለፍ ይችላል አሹ ቀደም ሲል እንደተጠቀስከው እንግዲህ ይሄንን ጨዋታ ዘው ስቴዲየም ሆነ ነው መመልከት ይቻልከው እኔ ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ያለውን የተመልካች ስሜት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ አላማ እንዲሁም ረጅም ሰንደቅ አላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በታችኛውና በላይኛው አካፋዩ ላይ የነበረው በካታን ጋግጣጫ በኩል እሱን ሰመለከት በጣም ነው ይገረመኝ እና ከፍተኛ የሆነ ተመልካች ነው በዚህ ስቴዲየም ላይ የተገኘው በርግጥ በባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ሲደረጉ የተለመደ ነው የዚህ አይነት ነገር የበቀደሙ ጨዋታ ደግሞ ከኬንያ ጋር የነበረው የጨዋታ መርሃ ግብር ደግሞ በእውነት በጣም የተለየ ነገር ነው እስከ 100000 የሚገመት ተመልካች ነው በዚህ ስቴዲየም ተገኝቷል ተብሎ የሚገመተው ምክንያቱም ባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም በወንበር 60 ሺህ ይዛል ተብሎ ነው ቅድሚያ ግምት የተሰጠው ወንበር ገና ስለሌለው እንደውም በጣም ይገርመኝ ነገር በታችኛው ሜዳውን ከስቴዲየሙ ክፍል ጋር በሚለየው በአጥሩ አጠገብ ቆሞ ሲመለከት የነበረው ተመልካች ቁጥር በዛት ስፍር ቁጥር የለውም እና ይሄ ደጋፊ በጣም ልዩ ነበር ሁኔታ ለማናገር የ ባህር ዳር ከተማ ኗሪዎችና አካባቢው ኗሪዎች ሊመሰገኑ ይገባል ሊደነቁ ይገባል ኢትዮጵያ የሚል ሞዛይክ የሰሩበት ሂደት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የታየበት ስለ ቢራይ ቡርናቸው ቢራይ ቡርኑ ኳስ በመከረ ቁጥር ዋሪዎቹ በመከሩ ቁጥር የነበረው የስቴዲየም ድባብ በቴሌቪዥን ስንመለከተው በጣም ልዩ ነበር በቦታው ያለ ሰው ደሞ ሲያወራው ደሞ የበለጠ በጣም ያምራል ብያስባለሁና እሹ አንተ በተጨምርበት የተሻለ ይሆናል እንግዲህ ግርምሾ በሄራይ ቡድኑ ላይ ከመናነሳቸው ነገሮች መካከል በዋነኝነት አንተ ያነሳው የመጀመሪያው ቀድመ ዝግጅት ከጨዋታው በፊት የነበረው በጣም ከተማው ባህር ዳር አጠቃላይ ማለት ይችላል በጣም በሚያምር ድባብ ወጣቶቹ ከየሰፈራቸው የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው የተጓዙበት በተለይ ደግሞ ከስቴዲየም ዙሪያ ነው የምትጀምረውና ወደ ስቴዲየምም አይታሰብም እንደዚህ በጣም ያለበሰ ሰው አታገኝም ማለት ይቻላልና አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን በልብስ መልክ በመለያ መልክ ወይንም ደግሞ በቀሚስ መልኩ ሁሉ ይለበሱትና ሴቶቹ ወንዶቹ ይሄንን ያደረጉበትን አጋጣሚት ያለ በጣም አስገራሚው ነገር ደግሞ ያን ያህል የሰፋ ቅስቀሳ ነበር ማለት አትችልም የሰፋ ነገር 
ወይንም ከስከሳል ነበርውን ብዙ ማለት ይችላልና እኛ እንደገባን ያሰብ ነው ምንድን ነው ብሄራዊ ቡኑ ይሄንን ጨዋታ ሊያደርግ እንደዚህ የተዘጋጀ ከስከሳ ይለም እንደ ምናም ብለን ነበር ግን ለጨዋታው አንድ ቀን ሲቀር ግን የነበረው ነገር በጣም ያስገርም ነበር የነበረው ውጪ ላይ ይሄ ቀለ መቀባቶች ነበሩት ኢትዮጵያ በሰንደቅ ዓላማን ሰውነታቸው ላይ ፊታቸው ላይ የሚቀበሉ ልጆች ነበሩ ከዛ ባለፈ ደግሞ መለያዎች ነበሩ ኮፍያዎች ነበሩ ባልፈውዚ ቤትና ንሳው ነበር በተደጋጋሚ ኮፍያዎች ነበሩ ሰሊን ላይ የሰሊን ኮፍያ ላይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ተቀብቶ የነበሩ ነገሮች ነበሩ ወጣቶቹ ከየሰፈሩ ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው አገራዊ ስሜታቸውን እየገለጹ በቀጥታ ወደ ስቴዲየም ሲያመሩ ላየ ለተመለከተ ትንግርት ነበር የሚሆነበትና ይሄንን ያየሁትኒ በ 31ኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳናቸው ጋር እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም የመጨረሻ ጨዋታውን ሊያደርግ ሲል የነበረውን ሂደት ነው እዛ የደገሙት ማለት ይችላል ወደ ስቴዲየሙ ስትገባ ደግሞ ዲንጋይ ለማስቀመጥ ነው ማለት ዲንጋይ እቺ ተጠርቆች ለማርክ የሚያስችል ቦታ አልነበረም በተለምዶ ከ65000 በላይ ወይንም ደግሞ 60 60000 በላይ ደጋፊ ምኖር አልተ ብሎ ነበር የሚታሰበው ነገር ግን በዛ ስቴዲየም ላይ እኔ የተወሰኑ በስቴዲየሙ ዙሪያ የነበሩት ነገሮች ከመአይት አንጻር ሐላፊዎችንም ለማናገር ሞክሬ የነበርና 120000 በላይ ደጋፊ ነው ዛ ስቴዲየም ውስጥ የነበረው በዛኛው ጨዋታ ቀን ማለት ነውና ይሄንን ደጋፊ ወደ ገንዘብ መቀየር ያስፈልጋል የሚል ነገር ስንነጋገር ነበር የነበረውና አስተባባሪዎቹ የሚያሳዩት ነገር በተለይ በስቴዲየሙ ዙራ ስቴዲየም ውስጥ ኮሽ ሚል ነገር አልነበረ አስተባባሪዎቹ ያደረጓቸው ነገሮች እጅግ በጣም ይገርሙ ነገሮች ነበሩ ያ ሁሉ 120000 በላይ ደጋፊ ያለ ብዬ ነው የነገርኩ ያ ሁሉ ደጋፊ ባለበት አንድ ሰው ክፉ ሲነጋገር አሰማም ዘው ውስጥ በጣም አስገራሚ የነበረበት ንዳት ነው ያየነውና የደጋፊው ስነ ስርዓት ለአዲስ አበባ ስቴዲየም ምን ያህል ትምርት እንደሚሆን ለሌሎች ክልል ስቴዲየሞች ምን ያህል ትምርት እንደሚሆነም ያሳያ ነበር በነገራችን ላይ እኔ ባህር ዳር በደም አቋሎ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የኖርኩትም እዛ ስለሆነ ባህር ዳርን በደም አቋሎ ምን ያህል ለኳስ ያላቸው ፍቅር ከኳስ በላይ ደግሞ ምን ያህል ለኢትዮጵያ ያላቸው ፍቅር አብዛኞቹን ማይት መረዳት ይቻላል አብዛኛው የባህር ዳር ከተማ እና አካባቢ ነዋሪዎች ስለ ኢትዮጵያ ካነሳበት አይደረደርም በኢትዮጵያ እነቱ ማለት ነው ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሲጫወት ይሄን ያል ደጋፊ ቁጥር ተገኝቶ ይሄን ያል ደጋፊ ቁጥር በስቴዲየም መገኘቱ አንደኛ ለብሔራዊ ቡድኑ ብርታት ነው ተጫዋቾቹ መጨረሻ ላይ እንደም ጨዋታው ሲያልክ እንዴት እየዞሩ ሲያጨበጭቡ እንደነበር የተመለከተንበት ሂደት ነበር ከዛ ባለፈ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የገቢ ምንጩን ጠንቅቆ አልተረዳም ነበር ጠንቅቆ አልተረዳም ነበር ምክንያቱም እጅ ላይ ያለ ገንዘብ በዚያ ጋጣሚ ነው ፌዴሬሽኑ መጠቀም የነበረበት እንዲ አይነት ስቴዲየሞች እንዲ አይነት ተመልካቾች ስለዚህ በርግጥ ሌሎች ስቴዲየሞችም አሉ ግን የባህር ዳርን ያህል ቁጥር አልተመለከተንም ባለፉት ጊዜያቶች አ መገመት ይቻላል እንግዲህ ክቡር ትሪቡን 200 ብር ነው የመጨረሻው የተባለው 10 ብር ነው በአማካኝ እንኳን ይሄን ሁሉ ደጋፊ በ50 ብር እንኳን በእንደምረ ወይም በናባዛው ሊመጣ የሚችለውን ብር ሁላችን መንገመት ደሞ አስገራሚውን ነገር ሌላም ነበርና ስቴዲየም ውስጥ ተገባ አሁን ካልኩህ ውጪ ከስቴዲየም ውጪ ከነበረው ሴሪሞኒ በላይ ወደ ስቴዲየም ሲገባ ደግሞ ግፊያዎች ንትርኮች ምናም ተሰማለኩ ሌሎች ስቴዲየሞች ላይ ይሄ ግን ስራቱንና ደምቡን የጠበቀ በቃ ይሄ ዘመናዊነትን ያሳየ ምትሎን አከይር ነበር ሲከደ የነበረው ስቴዲየም ከተገባ በኋላ ደግሞ ወጣቶቹ ቀድም ያልኩ አስተባባሪ ሞጣቶች የከተማው ኗሪ ስቴዲየም ውስጥ እየሰራቸው ድባቦች እጅግ አስገራሚ ነበሩ የሱፐር ስፖርት ጋዜጠኞች ነበሩ በቦታው ማለት ነው ጨዋታውም ሲተላለፍ ነበር በቴሌቪዥን እና በጣም የገረማቸው ነገር በጣም የገረማቸው ነገር ይሄ ደጋፊን በእንደዚህ አይነት መልክ ማየት ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ጥቂት የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ብቻ ነው ምናዩ ነያሉኝ ጥቂት የአፍሪካ ሀገሮች ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የኬንያው ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ እንደዚህ አይነት ደጋፊ በፍጹም በፍጹም አልተበኩም ነው ያለው በፍጹም አልተበኩም ፖል ላይ ይሄ የ ፖል አላደረለ የስቴዲየም ፖሎች እሱ ላይ ቆሞ ኳስ 90 ደቂቃ እየተጫወተ ማን ነው ተመልካች አይቻለም አንድ ሰው አይደለም በስቴዲየሙ ዙሪያ ሁሉ ማለት ነው ስቴዲየሙ ጫፍ ላይ ሰንደቅ ዓላማውን ይዙ ያው ለበለበ እንደዚህ ስታዩ በጣም ሩቅ ነው ልጁ ያለው 
ግን ኳስ ይመለከታ ያየው ልጅ አለ ማለት ነው 90 ደቂቃ ደግሞ የሚጮህ ደጋፊ ነው ዝምታው ውስጥ ያለ ደጋፊ አይደለም አዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ ተቀራኒ ቡድን ተጫዋቾች አድቫንቴጃቸው ምንድን ነበር የአዲስ አበባ ስቴዲየም ደጋፊ የተወሰነ ደቂቃ እየጨፈረ ይቆይና ከዛ በኋላ ቲያትረኛ ነው የሚሆነው የሚል ነገር እናነሳ ነበር ጸጥ ብሎ ጨዋታውን ነው የሚያው ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ 120 በላይ ደጋፊ ባለበት ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ኳስ ሲዙ የነበረው ጨዋታ ለተቃራኒ ቡድን ደጋፊዎች ዋንያማን የመሰለ ኮኮ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚጫወት ምንም ሳይፈጠር እንዲወጣ አድርጎታል እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩ የተፈጠሩት እውነት ነው አንድ ኬንያዊ ጓደኛ አለኝ በፊት ሱፐር ስፖርት በጋዜጠኝነት ይሳራ ነበር አሁንም የተለያዩ ዘገባዎች ላይ በፍሪላንሰር ጋዜጠኝነት እየሰራ ይገኛል ኮሊንስ ኦኪኒዮ ይባላል ኮሊንስ ለኢትዮጵያ ልዩ ፍቅር ያለው ጋዜጠኛ ነው እኔ እናሱ የተዋወቀ ነው ኮንጎ ብራዛቪል ነው ኮንጎ ብራዛቪል እንደው ማሹ የምታስተው ሰው ከሆነ ምን ያህል ተሾመ ቢጫ ካርድ ካየ በኋላ የነበረው ክስተት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለትም በሁለት ቢጫ ካርድ ተሰለፈ ተብሎ ከቦትስዋና ጋር ነጥብ ከተቀነሰ በኋላ የመጨረሻ በጣም ወሳኝ ጨዋታ ነበር ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካ የማለፍ ድል ስለነበረት ጨዋታው ደግሞ የነበረው ኮንጎ ብራዛቪል ነበር ተጋጣሚያችን ደግሞ ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ ነበረች በገለልተኛ ሜዳ ተብሎ ነው ኮንጎ ብራዛቪል ነበረው እና በዛ ጨዋታው ወቅት ነው ኮሊንስን የማቀውና እንደውም እሱ ለኢትዮጵያ ልዩ ፍቅር ስላለው ኮንጎ ብራዛቪል ላይ ተገኘው የኢትዮጵያና የሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክን ጨዋታ ለመመልከት ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ከቦትስዋና ጨዋታ አላት እና ደቡብ አፍሪካ ሌሎች ሰላዮችን ጭምር ለካ ነበር በዛ ጨዋታ አለት እና ቦክት እንደም የኛ የሉካን ቡድን አባላት ምን ታረክ መጣ እዛ ደቡብ አፍሪካ ከቦትስዋና እየተጫወተ ለምን እዚህ መጣ ይሁን ነገር ስለአለ ነው በሚል ዘጣ ገባ ይገቡም የኢትዮጵያ የሉካን ቡድን አባላት ነበሩ በወቅቱ ግን ኮሊንስ የተለየ ለኢትዮጵያውያን እግር ኳስ ተጫዋቾች በጣም ልዩ ፍቅር ስለአለው ነው እንደም በሱፐር ስፖርት ገጽ ላይ ድረ ገጽ ላይ ኢትዮጵያን የተመለከተ ዘገባ እንዲጨመር በማስቻል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እሱ ነው እና ምንድን ነው የተናገረው ነገር እንደዚህ አይነት እግር ኳስ የሚወድ ኢትዮጵያዊ حزب አይቼ ማላቅም በርካታ ሀገራትን ዞር ያለው በርግጥ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ቀደም ሲላቃለሁ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፍቅር ኢትዮጵያውያኖች እንዴት ለእግር ኳስ ያላቾ አክብሮት ምን ያህል እንደሆነ ረዳለሁ ስለዚህ አንደኛ የባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ደጋፊዎችን በሙሉ አመሰገነ መላው ኢትዮጵያውያንን ለእግር ኳስ ፍቅር አላቸው ለዚ ደግሞ ካፍ ኢትዮጵያን ባንድ ነገር መካስ አለበት የአሁጉራይ ውድድሮች እንድታዘጋጅ በሰነጋጋሚ ድሉን በመስጠት በሚል ነው የጻፈው እሱ ዝቅልና ምን እንደሆነ የሚለው ቀጣዩ ዘገባ ኬንያውያኖች ጥሪ ያቀርባሉ የኢትዮጵያንኛ ለምን እንደሆነ ማን ደግሞ ከ60 በላይ ከ60 በላይ ተመልካች ስቴዲየም እንዲገባ ለምን እንደሆነ ማን አደርገው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ህዝብ ከፍሎ ነው የገባው አስባሹ አይቷል ቦታው ላይ ኬንያውያን ግን በቀጣይ እሁድ ለሚደረገው በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮግራም እሁድም ይደከማል ይሄን እንት ሐሳቢ ከማድረግ ጋር ታይዞ ነው አርብና እሁድ የሚቀርብ ፕሮግራም ነው እሁድ ጨዋታ አለ ኢትዮጵያ ከኬንያ ስለዚህ 60 ሺህ በላይ ያለው ተመልካች እንዲገባ ሁሉም በነጻ እንዲገባ ተፈቅዶለታል ብሎ ነው የወሰኑት ይሄ ተጽዕኖ ያሳደረው ማን ነው የኢትዮጵያ ተመልካቾች ባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም የነበረው ተመልካች ነው ክለባቸውንም እንዲ ነው የሚያበረታቱት በነገራችን ላይ የባህር ዳር ከተማ ግር ኳስ ክለብን ባህር ዳር ከነማን የጣናው ሞገድ እንደዚህ ነው የሚያበረታቱት ስለዚህ ምስጋና የሚገባቸው በዋናነት የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የአካባቢ ነዋሪዎች በቁጥር አንድ ሊመሰገኑ ይገባል በሁለተኛ ደረጃ የሚመሰገኑት ደግሞ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች የጣናው ሞገድ ደጋፊዎችና የፋሲል ከነማ ደጋማዎች የፋሲል ከነማ የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች እነዚህ ሊመሰገኑ ይገባል እና በጣም ልዩ ነገር ነው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ይሄ በሌሎች ስቴዲየሞቻችንም ሊደገም ይገባዋል ነው ቀደም ያልኩ ለዚህ ነው ወጣቶቹ ከተሰራባቸው በጣም አገር መቀየር እንደሚችሉ ያየውበት ነው ይሄ ባህር ዳር ስቴዲየም እንደ ክለብ ፋሲል ከነማ የጣና ሞገድን ባህር ዳር ከነማ ይደግፋሉ እንደ ሀገር ሲሆን ደግሞ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ይዘው ደግሞ ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ ተመለከታቸዋል እና 
እጅግ በጣም ሚያምር አስገራሚው ነገር እኮ ከህፃን እስከ ዋቂ ድረስ ሱቆች ዝግ ነበሩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ አለው ተብሎ ይሄውን ባራ ሰዓት ልዩነት ውስጥ የሆነ ነው ጣት ላይ ምንም አል ነበር ባራ ሰዓት ልዩነት ግን ነኝ ሁሉ ነገር ወይ ተፈጥሯልና ሁለቱ የክለብ ደጋፊዎች በጣም በጣም ሊመሰገኑ ይገባል ወጣቶቹ በጣም ሊመሰገኑ ይገባል በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ በክልል ውስጥ የሚኖሩ ወጣቶች ለብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ያደረጉት አስተዋጽኦ እጅጉን እጅጉን በጣም ሊከበሩ የሚገባቸው እንደሆነ ማየት ይቻላል ሐዋሳ ላይ መቃለ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስቴዲየሞቻችን ላይ ድሬዳዋንም ጨምሮ እንደዚህ አይነት ወጣቶችን ማየት ማፍራት እንዳለብን የምታያቸው ነገሮች አሉ ኢትዮጵያነትን በስፋት የሰበኩበት አንድነት ርኳስ ነው አንድ ላይ ያረገም ይችላል ለረጅም ጊዜ የተለያዩ ወገኖችን አንድ ላይ ያረገም ይችላልና በፍቅር ሊያኖርህ የሚችለው እግር ኳስ ነውና ከእግር ኳሱ በኋላ ደግሞ በጣም አስገራሚው በኋላን መጣበታለን ኮሽ ያለ ነገር እንደሌለም ያየውበት እየተዘዋወረኩ ስለነበረ ያየውበትን ማንሳት ይችላል ወደ ጨዋታው ከመመለሳችን በፊት ናው ስፖርት ሳምንት የስፖርት ዝግጅታችን እንደቀጠለን የሚገኙ ከተወሰኑ ማስተዋቂያዎች በኋላ ተመለሰ ናው ስፖርት ሳምንት የስፖርት ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው በሌላው ርዕሰ ጉዳያችን ስለ ብሔራዊ ቡድን ነው በስፋት እየተነሳ የሚገኘው ግርምሽ ያነሳል ምንገኘው ተመልካቾቻችንም እንግሊዝ ባህር ዳር ስቴዲየም ላይ የነበረውን ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን የተመለከቱ ይመስለኛል ወደ ጨዋታው ደግሞ እንምጣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ከሴራ ሊዮን አቻው ጋር ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም ላይ አንድ ለዜሮ በሆነ ወጥት የጌታን ጎል ማየት እንችላለን አሽንፎ መውጣቱ ይታወሳል ከዛ ባለፈ በጣም ወሰኝ የተባለው ከኬንያ ጋር የሚደረገው የ ባርዳር ስቴዲየም ጨዋታ ነበረ በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው የአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ትልቅ የቤስራይ ነበረው ከጉዳት የመጡ ልጆችን እንዴት አድርጎ መያዝ አለበት ቲሙ ውስጥ እንዴት ማካተት አለበት የሚለው ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ከቲሙ ጋር ያልነበሩ ነሽመልስን እና ኡመድን የመሰሉ ተጫዋቾች እና ቢኒያም በላይን የመሰሉ ተጫዋቾች እንዴት ማግኘት ይቻላል ከሊጋቸው ጨዋታ መልስ እንዴት ሊያገኛቸው ይችላል የሚለው ነገር የብርካቶቻችን ስጋት ነበር የሳላዲን ሳላ ዲንበርጌቾ ጉዳት የባይሎ አሰፋ ቱሳ ጉዳት እንዲሁም ደግሞ ያስቻለው ታመነ ጉዳት በሄራይ ቡድኑ ዋጋ ላይ ያስከፍሎ ይችላል የሚል ነገር እየተነሳ ነበር የሚገኘው የናትናይልም ጉዳት ናትናይል ዘለቀ የጊርጊሱ እንደዚሁ ዋጋ ላይ ያስከፍሎ ይችላል የሚሉ ነገሮች በስፋት ሲነሱ ነበር አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ግን ልጆቹን እንዴት ሚያዝ እንዳለበት ያሳየበት ጨዋታ ነበር ማለት ይቻላል ከጉዳት የተመለሰው አስቻለው ነበር ሌሎች ተጫዋቾች በጉዳት አልተመለሱም ነገር ግን አዲስ ቲም ውስጥ የመጡትም ልጆች ወኔ እንዳላቸው እንዲሁም ብሄራዊ ቡድኑ ማገልገል እንደሚችሉ ያያየንበትን ጨዋታን ያያየነው ስለ ጨዋታው የተወሰነ ነገር እንበል ከአጥቂው ክፍል እንጀምር ከገብ ጣባቂ እንጀምር ወደ ሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ ስንመጣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን በንጽጽር ሁለተኛው አጋማሽ የተሻለበት ነው በየ ነው እኔ ከተመለከትኩት አንጻር መናገር የምችለው በመጀመሪያው አጋማሽ በሙከራ ደረጃ የኬንያ ብሄራዊ ቡድን የተሻሉ አጋጣሚዎችን የፈጠረበት ሂደት ነበር ለዚህ ደግሞ ማይክል ኦሉን ጋር መጥቀስ ይቻላል ያደረገውን ሙከራ ሳምሶን አሰፋ ያዳናቸው ኳሶች አንቺ ያረገ የሚያወጣቸው አዎ በመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ሁለተኛው አጋማሽ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ብልጭ አውስቷል እንግዲህ በጨዋታው ላይ سنመለከት በቅድሚያ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ከኬንያ ጋር ባደረገው ጨዋታ ከፍተኛው ነጥብ ይገባዋል በዬ ምናልባት ነጥብ መስጠት ባልችልም ከፍተኛውን የጨዋታ እንቅስቃሴ በማድረግ ውጤታማ እንቅስቃሴ በማስመዝገብ ሽመልስ በቀለ የተሻለ ነው በየነው ማሰባው አዎ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ እንምጣ የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ግርምሾ እኔ ሰዓት ይያስኩ ነበር እስከ 36 ደቂቃ ድረስ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ወደ ጎል ጠንካራ ሙከራ አላደረገ ባንጻሩ የኬንያ ብሄራዊ ቡድን ደግሞ አራት ያሉ ሙከራዎችን አድርጓል በእነኚህ ሙከራዎች ውስጥ የሳምሶን አስተዋጽኦ በጣም ከባድ ነበር የግብጥ አባቂው ሳምሶን ሳምሶን አሰፋ የድሬዳው አስተዋጽኦ በጣም ከባድ ነበር ማለት ይችላል ልምዱን የተጠቀመበት ነው በዚህ ጨዋታ ላይ ያየ ነው የመጀመሪያዎቹ 45 ደቂቃዎች ውስጥ በነበረው በመጀመሪያዎቹ 45 ደቂቃዎች ውስጥ የአጥቂው ክፍል ድርሻ በጣም ያነሰ እንደነበረ ታይቷል በጣም ያነሰ እንደነበረ በተለይ የጌታ ነከበደ ነው በዋነኝነት በአጥቂ መስመር ላይ አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ሲጠቀምበት የነበረው የጌታ ነ ድርሻ አነስተኛ ናበር ማለት ይችላል ከሽመልስና ከቢኒያም የሚሻገሩ ኳሶች ከጋቶች ፋኖምና ከሙላለም የሚሻገሩ ኳሶች ዴኮ የሚሻገሩ ኳሶች አብዛኞቹ ውጤታማል ነበሩ ማለት ይችላል 
ይሄ ደግሞ በበራይ ቡድኑ በሴራሊዮኑ ጨዋታ ላይ በተመሳሳይ የሆይ ሂደት ነበር የተደገመውና አስልጣኝ አብርሃም መብራቱ አማራጭ ያጡ ይመስለኛል ያጥቂ ክፍል ላይ አማራጭ ያጡ የሚመስል ነገር አለ አው አጥቂው በተለይ ጌታ ነ ከበደ ላይ መሰረት ያደረገ ነበር ጌታነ አልፎ አልፎ ሌሎች ተጫዋቾች ለሙከራ የሙከራቸውን ኳሶች ተጨራርፎ ከመውጣታቸው በፊት ለማግኘት ትረስ ያደርግ ያስተዋልበት እንቅስቀሳ ያለ ለምሳሌ ኦመዱ ኩሪ አክሮባቲክ ባኖ ኔታ ፎር ቢች የሞከረውን ኳስ ጌታነ በግንባር ለመጨት የተወረወረበትን አጋጣሚ መጥቀስ ይቻላል ተመሳሳይ ነው ኳሶች ናቸው ግን ጌታነ ኳስ ተቀብሎ ይዞ ለመግባት ያደረገው እንቅስቀሳ ደካማ ነበር ባንጻሩ እንደም ሽመልሽ በቀለ ከመዓል ተነስቶ ወደ ግራ ክንፍ አቅጣጫ በተለይ በሁለተኛው አጋማሽ በማዘንበል ጎል ለማስቆጠር ያደረገው ጥረት ተጠቃሽ የበለጠ ሆኖ ነው ያገኛሁት ለዚህ ደግሞ በአንድ አጋጣሚ ሽመልስ በቀለ ኳሱን ይዞ ብረት ገጭቶ ይወጣው ኳስ እንደም ነው በጣም ጎል ጎል ሁሉ ነበር የመሰለኝ ጎል ኳሱ አካሄድ ጎል ነበር የሚመስለው ብረቱን ታካ ነው ይወጣችሁ ገጭታ ነው ይወጣችሁ ኳሷና ከጌታነ አንጻር ሽመልስ ከመሃል ተስቦ ተደራቢ አጥቂ ሚናን ይዞ የተጫወተው ሚና በጣም የተሻለ ነበር ለምሳሌ ጌታ ነ ከበደንና ኦሉንጋ እና እናጻጽር ኦሉንጋ ተመሳሳይ ባህሪ ነው ይዞ ይገቡት ወደ ሜዳ ኦሉንጋ ለኬንያ የመጨረሻ አጥቂ ነው ማይክል ኦሉንጋ ጌታ ነ ከበደ ለኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ከፊል ለፊት ብቻኛው አጥቂ ሆኖ የተቀመጠ ሰው ነው ከዛን ነሽመልስ ያግዙታል እና ቢኒያም ያግዙታል እና ዳዋሆት ይሳግዙታል ወደ ዳሪ ይወጡ ማለት ነው ግን በጌታ ነ በኩል የነበረው እንቅስቃሴ ደካማ ነበር በጨዋታው ላይ በጣም የተቀዛቀዘ ነበር መሃል ላይ ያለውን እንቅስቃሴ ስናይ ጥሩ ነበሩ ጋቶችና ሙሉአልም ግን በበለጠ የሙሉአልም ሚና በጣም ጎልቶ ነው የታየኝ ከዛ ባለፈ ተከላካይ ቦታ ላይ سنመረከት ያንተነ ተስፋ ይጥንካሬ በጣም ነው ደስ የሚለው አንተነ ተስፋ ይነበረው ግብጣባቂው ሳምሶን በጣም አሪፍ ነበር በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ የሱ ጥረቶች ናቸው ሊቆጠሩ የነበሩ ጎሮችን ያመከነበት ከዛ ባለፈ እኛ በቴሌቪዥን ስለምንከታተለው ይሄንን ጨዋታ እንደ አሹ አንተ በዛው ቦታ ላይ ስለነበርክ መጠየቅ የምፈልጋቸው ሁለት ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ በደንብ አላሳያቸው። አንደኛ የኬንያ ቢራይ ቡድን ያስቆጠረው ጎል ለምን እንደ ተሻረው? ለምን እንደ ተሻረው? አበኔም አስቻሉ ታመነ ላይ ካስቻሉ ታመነ እንደተነጠቀ ነው ኳሱ መረጃውን ማግኘት ይቻላል። ግን ምስሉ አላሳየ። የነበረው ንደት ምስሉ አልተመለከተ ነው። ሁለተኛ አብዱል ከሪም መሐመድ በቀኝ ክንፍ አቅጣጫ ሾልኮ ገብቶ ሴንተር ያረጋውን ኳስ ዳዋ ሆቴስ አስቆጥሮታል አጠገቡ ሌላ ኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ተጫዋች ነበር አጠገቡ ከዳዋ አጠገብ የነበረው የኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ተጫዋች ኦፍሳይድ ሊሆን ይችላል ዳዋ ግን አልነበረ ምስሉ ሲያሳየን ምናልባት ከጀርባ ስለሳየን ሊሆን ይችላል ይሆናል ዳኛ ኦፍሳይድ በሚል ነው የኢትዮጵያንም ጎል ይሻሩት እነዚህ ጎሎች ላይ እንዴት ነበር አስተያየቱ እንዴት ነበር የሚለው ነው አንድ ደሞ ለጨመር ሽመልስ በቀለ ላይ በጣም ኃይለኛ ፎል ተሰርቶበታል እና ፍጹም ቁጣ ፔናልቲ የሚመስል ነገር ነው እና እሱ ነገር ላይ ለምን ነው ዳኛው በተቀዛቀዘ መልኩ ነው ያለፉት ባካሪ ጋሳማ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ግልጽ ስላልሆኑ ቴሌቪዥን ላይ ስላየናቸው ለምሳሌ ሌሎች አሁን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኦር ሌሎች አውሮፓ ሊጎች ቢሆኑ በተለያየ አንግል ካሜራ ላይ ያሳያሉ ይሄኛው ግን አንደኛ የሽመልስን ሲገፋው ነው በደንብ የሚያሳየው ሲወድቅ እንደው ምን የፔናልቲ ነው ብለን የተናገር ነው እና ከዛ በኋላ ሜቢ ኦፍ ሳይድ ሊሆን ይችላል የሚል አስተያየቶች ነበር የነበሩት እንዴት ነበር እነዚህን በተለይ የኢትዮጵያን የኢትዮጵያና የኬንያን ጎሎች በተመለከተ አው ዋና ዳኛው ጋሳማ የማቻቻል ስራ ሰርቷል ካስቻሉ ተነጥቃ የገባችሁ አኳስ እግር ኳስ ደጋፊ ኮንክና ጋዜጠኛ ስትሆን የተለየ የሚሆነው እንደ እንደ ደጋፊ ስትሆን ባይገባ ብንኖሮ ብለህ የምትመኘው አለ እንደ ሀገር ገለልተኛ ደግም ማን ነው ጋዜጠኛ ስትሆን ደግሞ ጎሉ ልክ ነው ልክ አይደለም ደግሞ ብለህ ታያለ በኔምነት በኔምነት ጎሉ ልክ ነበር ኢኬንያ ያስቆጠረው ጎል ኬንያ ያስቆጠረው ጎል አስቻለው ታመነ ግር ላይ ተነጠቀ አ የተነጠቀው አስቻለው ኦቨር ኮንፊደንስ አለው ኦቨር ላንድ ግር ኳስ ተጫዋች ያስፈልጋል በራስ መተማመን ያስፈልጋል ግን ያቺ ጎል ይሄደችበት መንገድ ተገቢና ተገቢ ነበር ራስንም ማየት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው በሌሎች ጨዋታዎችም ላይ እነኚህ ነገሮች መደገም ስለሌለባቸው ተከላካዮቻችን በጣም ከፍተኛ ኮንፊደንስ እንዳላቸው አይቻለሁ ግን 
ኤክስትሪም ሲሆን ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል በቀጥታ ጎል ነበር የሚያሳይም ነገር አለው ጎል እንደሆነ ማለት ነው ዳኛው ዛጋ ያቻቻሉትን ስራ የታመጡት ሽመልስ በቀለ ፔናልቲ ኤሪያ ውስጥ አሁን ያልከው ፔናልቲ ኤሪያ ውስጥ ተገፍቶ ወድቋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ፔናልቲ ታገኝ ነበር ፔናልቲ ታገኝ ነበር ስለዚህ የማቻቻሉ ስራ ተሰራ ማለት ነው የ ዳዋውጤ ሶፍት ሳይድ ነው በደም በግልጽ የሚያሳይ ነገር አለ ኦኬ ምናልባትኛ ከጀርባ ስለአየ ነው ነው ኦፍሳይድ ነው ምንም ክርክሬ ሌለው ነገር ነበር እዛ ስቴዲየም ውስጥ ወደ ጨዋታው ግን ስትመጣ ያጥቂ መስመሩን ከተነጋገረን አማካኞቹ ላይ ማውራት መቻል አለበት አማካይ ክፍላችን ላይ የሙላለም ዴኮ ሚናና የጋቶች ፋኖ ሚና የተለያየ ነበር ጋቶች ፋኖ ማይተው ሆነ የአጥቂ ክፍሉን ያገዘ የሚጫውት አይነት ሚና ተሰጥቶት ነበር የሙላለም ደግሞ የተከላካይ ክፍሉን እየደገፈ እየተቆጣጣረ የሚጫውት አይነት ሚና ተሰጥቶታል ነገር ግን ጋቶችን በተደጋጋሚ ነው የመጀመሪያዎቹ 20 እና 25 ደቂቃዎች üst ጋቶች በትክክለኛ አቋሙ ላይ ነበር ለማለት አስደፈረም ደጋፊውም ጥሩ ስሜት አልነበረው በነበረው ጨዋታ ላይ ከዛ ባለፈ ጋቶች ላይ በርካቶች ኮምፕሌን ካቀረቡባቸው ጉዳዮች መካከል ጋቶች ፋኖምም በቴሌቪዥን እናንተ ማይታችሁት ሊሆን ይችላል ቁምጣውን ከፍ ያደረገ ነበር ጨዋታ ሲጫወት የነበረው አንድ ኳስ ከመጣ በኋላ ቁምጣው እንደዚህ ያነሳ ነበር አብዛኛው ደጋፊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን መለያ ለብሰን ይገባው እንግዲህ ሜዳ ውስጥ ነው አገር ነው የምትወክለው በተመሳሳይ ዳዋሁ ቴሳም ይሄንን ተግባር ሲፈጽሙ ነበር አንድ ኳስ ይመታሉ ለክ የሰፈር ጨዋታ የሚመስል ነገር ቁምጣን ከፍ ያደረክ ተንደገና ይዘህሮት ቁምጣን እዚህ ስራ እኔ ተገብያ አልመሰለኝ ሁለት ስራ ሲሰራ ነው ጋቶች ይዋለው ማለት ይቻላል እነኚህ መስተካከል ያለባቸው ናቸው ማይነር የሚመስሉ ግን ተጽኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሁለት ስራ ሜዳ ውስጥ ሁለት ስራ ሊኖር አይችልም ሜዳ ውስጥ በዋነኝነት ስራ በራይ ቡድን ውስጥ ስለገባ ማገዝ ነው ልጆቹ ነው ያለብህ እንጂ ቁምጣን ከፍ ያረክ ስትሮት አጠገብ ያለው ተጫዋችም የስነል ቦና ጉዳት ይደርስበታል አብሮ የሚያስባቸው ነገሮች ይኖራሉ እግር ኳስና እግር ኳስን ብቻ መጫወት ስለአለብህ ማለት ነው አማካይ ክፍሉ ላይ ጠንካራ ነገር አይተናል ከሴራሊዮኑ ጨዋታ በኋላ ጠንካራ የሚባል ነገር አይተናል ማለት ይቻላል ቅንጅታቸው ማሪፍ ነበር ጋቶች ፋኖምን ሴራሊዮኑ ጨዋታ ላይ ያየነውን ጋቶች ባርዳር ስቴዲየም ላይ ያላየ ነው የተለየ ልጅ ሆኗል በተለይ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የሚገጫቸው ኳሶች ጌቶም የሚቀበላቸው ኳሶች ላጥቂዎች የሚያደርሳቸው ኳሶች ጥሩ ናቸው ማለት ይቻላል በግንባር ለመጨት ያደረገው አንድ ኳስ ራሱ በጣም ተጠቃሽ ነው ከዛ ባለፈ እኔ ኡመድን ሳላደን ቃል አልፈ በእውነት ፍጹም የተለየ ኡመድ ሆኖ ነው ያገኘው በአጭር ጊዜ ውስጥ ገብቶ ወደ ጎል የሞከራቸው ኳሶች ጠንካራ ሹቶቹ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የናፈቁን ሹቶች ነበሩ እነዛ ሹቶች ወደ ጎል የሞከሩ በተለይ አንድ ኳስ በጣም አስደንጋጭ መረብ ላይ ያረፈው ሁሉ የሚመስላል ኳስ ነበር በጣም የሚያምር ኳስ ነበር በነገራቱ ላይ ተመሳሳይ ነው ሹቱም ዳዋው ቴሳም ግብ ጠባቂው የለማዳን ጥረት ያደረገው ኳስ ተጠቃሽ ነው ጋቶች ላይም በግንባር ያወረዳት ኳስ አለች ቁመቱም ረዘም ስለሚልና ቢናም በላይ የሚያሳየው እንቅስቃሴ ሽመልስ አንድ ነገር መረዳት ጀመርኩ እንደም ጨዋታው ላይ ተመለከትኩ ከሀገሩ ውጭ ተጫዋቾቻችን ሲጫወቱ ያቅም የመጨመር ብቃት ማስተዋላቸው ነው ያየሁት ከኢትዮጵያ ውጭ ሲጫወቱ እና ለምሳሌ አሁን ሶስቱ ተጫዋቾች ግብጽ ሊጉ ውስጥ ነው የሚጫወቱት ሽመልስ ኦማድ ጋቶች ቢናም አውሮፓ ውስጥ ነው የሚጫወቱ ስለዚህ የሆነ የስልጣና መንገድ ያለ ይመስለኛል ውጭ ወጥተው ሲመለሱ የሚቀስሙት ለየት ያለ የስልጣና ሂደት አለ ምክንያቱም ከሌሎቹ ሀገሮች ውስጥ ከመጫወቱት ተጫዋቾች እነዚህን ተጫዋቾች በንጽጽር ስለ ተስቀምጣቸው ላጭ አለን ቅስቀሳ ነው ይዘው የመጡት ከሌላው የቡድን ተሰላፊ አንጻር ከዛ በተጨማሪ እኔ አሁንም ቀደምም እያነሳ ነው ነበር አሹ አንተ ነን ተስፋይ ሳላደን ቃል አልፈ የተከላካይ ክፍሉ ሌላው የአህመድ ረሻድ በግራና በቀኝ ያሉት አህመድ ረሻድና አብዱል ከሪም ኮንሲስተንሲ አላየውባቸው ወጥ የሆነ ነገር አላየውባቸው ምክንያቱም አሁን እነሱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ سنመለከታቸው የዳኒ አልቬዝ አይነት ሚና ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው ወደፊት ተስበው አጥቂውን በማገዝ ነገር በተለይ ኳሶችን ክሮስ በማድረግ የሆነ ጊዜ ላይ 
ባሉበት ቦታ ታግተው የቆሙ እስኪ መስል ድረስ በቦታቸው ይቆማሉ። የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ለመንቀሳቀስ ጥረት ያደርጋሉ። ይህ ኮንሲስተንሲ ቢኖረው ብሩን ያግዛል ወጥ ቢኖረው ለምሳሌ አህመድ ረሻድ ወይም ሸረላ ሲወጣ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ እርግጠኛ ነኝ ያን ነገር ማስቀመጥ አለባቸው በያስባሉ። ቦታው ክፍት ከሆነ ለካውንትራታክ ሊጋለጥ ስለሚችል የሱ ቦታ የሚሸፈንለት ፕላን ቢ ማስቀመጥ አለባቸው። ብዙ ጊዜ በቅድስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ የምናቀው ቀደም ሲልም በኢትዮጵያ ቡና በነበረበት ወቅት ወደፊት ተስቦ ኳሶችን ክሮስ የማድረግ ሚና ነው። እነዚህ ግን አልታዩ። ባንጻሩ ከነሱ ፊት ያሉት እነ ዳዋ ሆቴሳና እነ ሽመልስ ለማድረግ ትረስ ያደርጉ ነው ያየ ነው ስለዚህ ይሄንንም የማገዝ ሚና ዳርና ዳር ያሉት ተጫዋቾች ፕረስ አድርገው ተጭ ነው የመግፋት ነገር ካለ አጥቂውም ጎል ለማስቆጠር የተሻለ እድል የመፍጠር ሂደት ይኖርዋልና ይሄ ነገር ቢታሰብበት ኮንሲስተንሲ ቢኖራቸው ዳርና ዳር ወይ ባሉበት ቦታ ቆመው ከፊል ለፊቱ ያሉት ተጫዋቾች ክሮስ እንዲያደርጉ ኳሶቹን ትዛዝ ማስተላለፍ ወይ እነዚህ ዓለም የሚጫወትበት እንጨዋት እንዲጫወቱ አቅመም ስላላቸው ሁለቱም ፕረስ አድርገው እስከ ተቃራኒ ቡድን ሜዳ ድረስ ተጉዞ ኳሶችን ክሮስ የማድረግ ሚናዎችን ቢወጡ ቶሎ ቶሎ የማድረግ እንቅስቃሴዎችን ቢወጡ የተሻለ ነገር አለ ምናልባት ክሮስም እኮ ላይሆን ይችላል ኳሶችን ይዘው ሄዶ ለሽ መልስ በቀለ የማቀበል ሂደት ወይ ለዳዋ ሆቴሳ ወይ ለቢኒያም በላይ የመስጠት የማገዝ ሂደት ቢኖር ቢኒያምና የሽሜ ሚና ባርዳር ስቴዲየም ላይ ከፍተኛ ነበር አስልጣኝ አብርሃም መብራቱ በእንኝ ተጫዋቾች ላይ ትልቅ ሐላፊነት እንደሰጣቸው የሚያስታውቅ ነገር አለ። በተለይ ቢኒያም የአውሮፓ ልምዱን በደንብ ተጠቅመውበታል ማለት ይቻላል። በደንብ ሌላ ጊዜ ከኬንያ በሄራይ ቡድን ጋር ስንጫውት ከሌላ የአፍሪካ አገሮች በሄራይ ቡድን ጋር ስንጫውት ትልቁ ነገራችን የስነ ልቦነ የበላይነት ይወስዱብናል መጀመሪያ። በባህር ዳሩ ጨዋታ ላይ ግን ይሄንን አላስተዋል ነው። የሽመልስን ሚና ተመልከተው። ሽመልስ ነጻ ሆኖ ነበር ሲጫዋት የነበረው ደስ የሚል እንቅስቃሴ ሜዳ ውስጥ ያሳየ ተጫዋች ነው እንዲሁም ኳስን በፈለገ እሷ በፈለገችው ሳይሆን እሱ በፈለገው መልክ የኛ አጥቂዎቹን ቆሞ ሁሉ አይቶ ኳስ ሚለቅበት አጋጣሚ ላይ ተናል ቢኒያም በላይ ዲፕ የሚገባበት አጋጣሚ አለ በጣም ዲፕ ገብቶ አይቷቸው ኳስ ለቁ ተመልሶ ይወጣል ይሰጣቸዋል ተመልሶ ይወጣል ይشافናል ይከላከለ በጣም አስገራሚ ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ እስኪያስባሹ ሁለቱ ዳርና ዳር ፉል ባኮቹ ፕረስ አድርገው ቢያግዟቸው ለነዚህ ተጫዋቾች ሞር የበለጠ የማጥቃት ሚና ላይ ከፍተኛ ገዛ ያደርጋሉ ግን ደግሞ ከኋላ ያለውን ከፍታ አይደለም ለዚህ ደግሞ ቀድም ያልኩት ማለት ነው ወይ እነ ዴኮን ወይ የማhall ተከላካዮቹን ወደ ዳርና ወደ ዳር ይወጡ አንተና አስቻለው እነዚህን የክፍት የሆኑ ቦታዎች እንዳይጋለጡ የመጠበቅ እንቅስቃሴ የማድረግ ሚና ወይም በሌላ ተጫዋች ተጨማሪ ልክ እንደ ዴኮ ጋቶች ፓኖም ወደፊት ከመሳብ እነሱ ልክ የሚሳቡበት እድል ካለ ከኋላ ሆኖ እንዳይጋለጥ የመጠበቀ እንቅስቃሴ ቢደረግ እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው የማጣት ኃይሉ ሙር በጣም ጠንካራ ይሆናል የመከላከል ኃይሉም አይጋለጥ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ገርምሾ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ብልጫው ነው እስቷ ኡመድ ከገባ በኋላ በተለይ ደግሞ አብዛኛውን ሰዓት ጫና ውስጥ ገብቷል ኬንያውያን ዋንያማ ኳስና መረብን ለማገናኘት አይደለም ሜዳ ውስጥ ሜዳ ውስጥ ለመኖሩ ተጣራጣራለ ዋንያማ ሀገር ኳስ ሲገባ ያስቻለው ሚና ከፍተኛ ነበር ይገጫዋል ፍራት ውስጥ እንዲገባ ማድርጎታል በተመሳሳይ ግን የኬንያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂን ደግሞ ሳናደንቃና አልፈ በነገራችን ላይ እሱ ግብ ጠባቂ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ተስማምቷል አ ተስማምቷል ይሄ ግብ ጠባቂ ምንድነው የሚያረገው የጨዋታው ሪትም ከኬንያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ወጥቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች üst ሲገባ ሲፈጥን ይተኛል የግብ ጠባቂ ትልቁ ኳሊቲ ነው ቡድኑን ይዞ መውጣት ነው ያከዘከዛቸዋል ይሄ የሚያሳይ ምንድነው ፕሮፌሽናል ግብ ጠባቂ ስትሆን ቡድኑን ታነበዋለህ ምክንያቱም እዚህ እነሱ በሜዳቸው ውጤት ላለማጣት ነው ትልቁን አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበረው የኬንያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የተናገረው አንድ ነገር ነበር በጋዜጣ የመግለጫው ላይ ከጨዋታው በፊት ስንጠይቀው እመኑኝ እናሸንፋለን ብሎ ነበር ከጨዋታው በኋላ ስንጠይቀው ደግሞ በእንዲዚህ አይነት ደጋፊ ፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሸነፍ ከባድ ነው አቻ መውጣታችን ደስተኛ አድርጎ እንዶም ስለዳኛው ተጠይቆ ነበር ቀደም ያልነው ጥያቄ
ሁለታችንም ፔናልቲ ማግኘት አለብን ያለው ኬንያም ፍጹም ግጣት ማግኘት አለባት ኢትዮጵያም ፍጹም ግጣት ማግኘት አለባት ብለው ተናግረው ሰባስቲያን ሚኝ ፈረንሳይ ያሰልጣኝ ፈረንሳይ ያሰል ማቻቻሉ ማቻቻል ቀደም አለ ጋሳማ ላይ አለ ያልኩ ይሄ ነበር አሰልጣኞቹም በተመሳሳይ ብለውታል አንድ ማንነቅ ያለብን ነገር ደግሞ አለ ቀደም ያል ነው ከተከላካይ መስመር ላይ በተደጋጋሚ ዋጋ ሲንከፍልበት የነበረው የረጅም ጊዜ ታሪካችንን በመጠኑም ቢሆን የቀረፈልን በስጋት እንዳንንቀሳቀስ ተከላካይ መስመር ላይ ያደረገን አንተና ያን ማድነቅ ያስፈልጋል በጭንቅላት ኳስን የሚጫወት በጭንቅላትና በግሩ ጥምረት ኳስን የሚጫወት ተጫዋች እንደሆነ ማንሳት እንችላለን የሳምሶን ብቃትንም መዘንጋት ያለብን አይመስለኝ ሳምሶን ጨዋታ ከመያነቡ ግብ ተባቂዎች መካከለ አንዱ ነው አንድም ኳስ ተጠልዞ ያየነበት የለም በዚህ ጨዋታ ላይ ኳሶችም በቅርበት ሆነው ከሰው ማን ነው ከሳምሶን ተጀምሮ እነ ጌታ ነጋ ሲደርስ ያየነበት አጋጣሚ ያለ የኳስ መንሸራሸር የባር ዳር ስቴዲየም እግር ኳስ ካልቻልክ የምትጋለጥበት ስቴዲየም እንደሆነ ማይተናል የኬንያ ቢራ ቡድን አንዳንድ ተጫዋቾች እግር ኳስ አቀማቸው ምን ያህል ደረጃ እንዳለ ያየነበት ነው የኛ ተጫዋች ሆነው ደግሞ ምንም አይነት ምንም አይነት የእግር ኳስ ከሎት የሌላቸው ልጆች ቢሆኑ ኖሮ እዚህ ሜዳ ላይ ይጋለጡ ነበር በነገራችን ላይ ሁለቱም አሰልጣኞች ሜዳውን ፍጹም ምክንያት አናደርግም ብለዋል ገና ከጨዋታው በፊት እንደዚህ አይነት ምርጥ ስቴዲየም ሜዳውን በተለይ እንደዚህ አይነት ምርጥ ስቴዲየም ስካውን አይተናናቅም ላይ አሉት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱም ምክንያት አናደርግም ምርጥ ሜዳ ነው የባህር ዳር ስቴዲየም ሜዳ ሴባስቲያን ሚኒየም በተመሳሳይ ብዙ አፍሪካ ሀገር ዞር ያለው እንደዚህ አይነት ስቴዲየም ምርጥ ስቴዲየም አላየውም ብሏል ሜዳው ላይ አዎ ክልሉም በነገራችን ላይ በጣም መስራት ያለበት ደግሞ አንዴ ቤት ስራል ዮንበር ገጠማው ሂደት መፋጠን ያለበት ይመስለኝ ቀድሞ ስለጀመረ ቀድሞ የጀመረ ስቴዲየም እንደም አንዳንድ ቦታ ላይ ባለፈው አንዴ ተመልክቼው ነበር ስቴዲየሙን ጻሃይ ከላይ ስለሚበዛበት የተሰነ መሰነጣጠቅ ነገር ይታያል አንዳንድ ቦታ ላይ ጥንቃቄ መደረግ አለበት በኋላ እየሰፋ ሊሄድ ይችላል ስለዚህ ይሄን ያል ብዙ ነገር ተሰራና ትንሹዋ ማይናር ምትጠራሽዋ ነገር ክፍተት ሲፈጥር ያለና ስቴዲየሙ ላይ አንደኛ ወንበር ቢገጠም ወንበር ቢኖርው ቁጥር ያለው ልክ ውጭ ሀገር እንዳለው ተመክሮቹ ወስዶ አሁን ውጭ ሀገር ቀላል ነው አንድ ሰው የደረሰው ወንበር መጀመሪያ መግቢያው ነው የመግቢያው ቁጥር ነው የሚጻፍለት ቲኬቱ ላይ የበር ቁጥር 12 ሆነ 12 ይባላል 12 a እና 12 b ሊሆን ይችላል ለምሳሌ 12 a ይገባል ከዛ ሮ አለ ደግሞ ሮ ማለት ረድፉ ማለት ነው ሮን ይመርጣል በዛ ሮን ቁጥሩን ያየ ሄድና ልክ ሮ 203 ሆነ ሮ 203 ይደርሰና በ203 ይዩ ደግሞ ቁጥሩን 41 ቁጥር መቀመጫው ሆነ 41 ቁጥርን እየፈለገ ይዳል ማን ማይነ ካበትም ቲኬቱን ይያሳየ በቲኬቱ መሰረት ምክንያቱም አንደኛ ለስቴዲየሙ ድምቀት አሁን የቻነን ውድድር ለማዘጋጀት በዝግጅት ላይ እንገኛለንና የባህር ዳር ስቴዲየም ቀድሞ እንደመጀመሩ ለሌሎች ስቴዲየሞች አራ አያ እንደመሆኑ መጠን ወንበር የለውም ከላይ ጣራ የለውም እነዚህ ነገሮች ተራባርቦ ምናልባት የገንዘብ ጥረት ሊከሰት ይችላል ግን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተራባርቦ ባህር ዳር ስቴዲየም ከዛ ደግሞ ሐዋሳ ስቴዲየም ከዛ መቀለ ስቴዲየም ከዛ ነቀም ስቴዲየም ጋምቤላ ስቴዲየም አፋር ስቴዲየም ያረገን ስነ ሄድ አብረን ያደገን አብረን እግር ኳሳችንን ከቦታ ቦታ ጥንካሬ እየሰጠነው ነው ይዳለና ይሄ የወንበርና የጣራ ማልበስ አካባቢውን ስቴዲየሙን የማስዋብ የማጽዳት እነዚህ በጣም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል በትንሹ እንኳን ስቴዲየሙን ማጽዳት እንኳን ቀላል ነው አዎ ናው ስፖርት ሳምንት የስፖርት ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የሚገኘው ወደ ሌላው ርሰ ጉዳያችን እንለፍ ከዛፊት የአስልጣኝ አብርሃም መብራቱ በተጫዋቾቹ በጣም ደስተኛ እንደሆነ ይገለጸበትን መንገድ ማንሳት ያስፈልጋል የአስልጣኝ አብርሃም መብራቱ የነፋሲል የነሙሌን ደግሞ ድጋፍ እንደቀልድ ማየትም አስፈልጋ ያደረለም ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ተመካክሮም ይቀይሯቸው ልጆች ሜዳ ላይ የሚያነቧቸው ነገሮች በጋራ ሆኖ የሚወሰኗቸው ውሳኔዎች ቡድኑን ውጤታ ማንዳደረጉት ማንሳት ያስፈልጋል ይሄ ቡድን አቻ የሆነ ውጤት ይዞ መውጣቱ በጣም ደስተኛ ሊያረጋን ነው የሚገባው ምክንያቱም በሜዳችን ስንት ይገባብናል ሚል ስጋት ውስጥ ነበር ሌላ ጊዜ መንገባውና ባህር ዳር ስቴዲየም እስካሁን ገብቶ ተሸንፎ ያቀም በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች በክለብ ወደ ሌላው ረሰ ጉዳያችን ደግሞ እንለፍ የኢትዮጵያ ግርኳስ ታሪክ እንግዲህ ሲነሳ ትላልቅ የሚባሉ 
ሰዎች አብረው ይነሳሉ ለግር ኳሱ እዚህ መدرس አስተዋጽኦ የነበረቸው በአነስተኛ ክፍያ ማለት ይቻላል አንድ አንዴ ደግሞ ምንም ክፍያ ሳይኖራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት ሰዎች መካከል የቅዱስ ጊዮርጊስ የቀድሞ አሰልጣኝ የኢትዮጵያ መድን የቀድሞ አሰልጣኝ በተመሳሳይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡድን የቀድሞ አሰልጣኝ በጣም ጠንካራና የሚባሉ ለቤራይ ቡድን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበረቸውን ልጆች ያሳየን ያፈራልን ታላቁ ሰው ሲዩም አባተ ከዚህ ዓለም በሞት መሰናበቱ እየተገለጸ ነው የሚገኘው የሲዩም የቀብር ስነ ስርዓትም ዛሬ ተፈጽሟል ነው የተባለው ስለ ሲዩም የተወሰነ ነገር እንበል አሰልጣኝ ሲዩም አባተ እግር ኳስን በስሜት ሳይሆን በውቀት ላይ የተመረከዘ ስልጣና ከሚሰጡ ኢትዮጵያውያን ምርጥ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ነው ባለፉት ጊዜያቶች የአሰልጣኝ ሲዩም አባተን ህይወት ለመታደግ ርብርብ ተደርጓል በተለያዩ አጋጣሚዎች ለዚህ ደግሞ የአሰልጣኞች ማህበር ከፍተኛ ጥረት አድርጓል በተለያዩ አጋጣሚዎች ከዛ ባለፈ ደግሞ በውጭ ሀገር የሚኖሩ በአሰልጣኝ ሲዩም አባተ ሰልጥነው ሲጫወቱ የነበሩ ግን አሁን መኖሪያቸው በአውሮፓና በአሜሪካ የነበሩ ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት አድርጓል ግን አልተሳካ የፈጣሪ ፈቃድ ሆነ አሰልጣኝ ሲዩም አባተ አልፎል ግን ካሱም ነው ስዳቸው ነገሮች ነው ካሰልጣኝ ሲዩም አባተ ምን እንደሆነ መወሰድ ያለብን እንዴት ነው በውቀት የሚያሰለጥ ነው ውጤታማነቱን ከዚህ ቀደም ተለያዩ በክለብም ምን በለው በቤራይ ቡድን በቤራይ ቡድንም ስኬታማ ከሆነ አሰልጣኞች መካከለ አንዱ ነውና ስለዚህ አሰልጣኝ ሲዩም አባተ የሀገራችን ትልቅ አሰልጣኝ ነው ትልቅ ነገሮችን ሰርቶ ያለፈ ሰው ነው በአጠቃላይ ለቤተሰቦቹና ለመላው የስፖርት ቤተሰብ መጽናናትን መኛለን ነው ጥሩ ወደ ሌላው ጉዳያችን ንለፍ የታላቁ አሰልጣኝን ጉዳይ እንግዲህ በርካቶች ይነጋገሩበታል ምናልባት ሰው ከካረፈ በኋላ አይደለም መነጋገር የሚያስፈልገው በቁም ይያለ መረዳዳት መኖር መቻል አለበት በርካቶቻችን እንግዲህ ያው ባህል አርገን ያዝ ነው ነገር አለ ሰው ሲሞት ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ምን እንረባረበውና ከዛ በፊት ግን እንደዚህ አይነት ሰዎችን ባካል ተገኝቶ ማገዝ መርዳት መተባበር ያስፈልጋል በአሰልጣኝ ሲዩ ማባተ በኩል አሹም ታስተውሶ ከሆነ ሰፊ ፕሮግራም ይኛሉ ሰርተናል በተደጋጋሚ ማለት ነው እያንዳንዱን ጥረት እናደርግ እንረባረብ አሰልጣኝ ሲዩ ማባተን ይወቱን አው በሙሉ በሙሉ እኛ ብቻ ሳሉን በሙሉ መገናኛ ብዙ ማለት ይቻላል አሰልጣኞች ቀደም እንዳልኩት ተጫዋቾች ደጋፊዎች በየስቴዲየሙ ገንዘብ የማስተባሰብ ጨዋታዎች በኖሩበት ጊዜ ጥረት ተደርጓል ግን አልሆነም መጨረሻ ላይ ያረሻ ወደ ውጪ ሄዶ ታክሞ ነበር አልሆነም በጣም ከባድ ነው በተለይም ደግሞ እና ይሄን የመሰሉ አሰልጣኞች ሲኒየር አሰልጣኞች ለተወልድ ማሳለፍ በሚገባቸው ግዜም ሳይስተላልፉ በማለፋቸው የሚያሳዝን ነው እንግዲህ ብዙ ነገር በጤናው ጊዜ ሲዩም ብዙ ነገር ሊያስተላልፍ የሚችል ሁኔታዎች ነበሩ ግን በራሳችን ድክመት የሱን የሚያውቃቸው ነገሮች እንዳያስተላልፍ ባለ መደረጉ የሚያሳዝን ነገር ነው እና ዳግመኛ ያልታገኘው ሲልም እንደነ መንግስት ወርቁ አይነት አልፈዋል ከነሱም ደግሞ በኋላ የተፈጠረው ሲዩም ነበርና የኛ ችግር በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ባልከው ነገር ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገሮች ያውቃል በተዋሰዘ በትጫችነ ዘመኑም ትልቅ ነው ማሰልጣኝነ ዘመኑም ትልቅ ሰው ነው ሲዩም አከክዘው ጉዳይ ነው እንግዲህ ምንም አረጋችሁ ሰው ሚያክሙን ያልጥራዋል ቤተሰቡ ብለፍታል ጓደኞቹ ብለፍታል ወከክዘብራል ፈከደም በቃ ዘብራል ፈከደ ከምንናንዴክ ዘብራል ፈከደ አይ እንግዲህ ብዙ ስለዚህ ነገር ብዙ መናገር ወራችን ሸና ቢቶኝ ዘና የወንገሬ ሀሰልጣን ሲዮማ ባተ ትላንተና በሞት በሌቱን ሲሳማ ያደረብኛ ዘን ስሜት ከፍ ያለ ነው አሰልጣኝ ሲዩ ማባተን እንግሪ ከአሰልጣኝነት ዘመኑ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊትም በጣም ጻኑ እኔ ሲጫወት በተወሰነ መልኩ ደርሽበታለሁ ኢትዮጵያ ቡናን ማሰልጣኝ እንግሪ ከጀመረበት 19 ሰባዎቹ አጋማሽ ጀምሮ ለክለቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ነው ቅዱስ ጎርጊስን ኢትዮጵያ ቡና በታችኛው ሊግ ነበሩ ከዛ ወደ አዲስ አበባ 
ከፍተኛ ዲቪዥን ሲያልፉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡናን በኋላፊነት የተረከበበት ዘመን ነው ከ1977 ተንስቶ እንግዲህ ለበርካታ አመታት በኢትዮጵያ ቡና ነው ቆይተ ያደረገው አሽ የባውነት ያው እንግዲህ ለኛ ለ ለኢትዮጵያ ነሽ ማለት ነው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ አፍቃሪ አጠቃላይ እንደ ሀገር ማለት ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀዘን የተሰማኝ ምክንያቱም ለኢትዮጵያ እንዲህ አይነት አሰጣይ ሲሞት እንደ ክስረትም ጨመር ነው ወምና ያወና በጣም ከፍተኛ የሆነ ሀዘን ነው የተሰማኝ ወነቱ ሆነ ፈጣሪ የሚያመጣው ነገር ነው ሞት መቼም ግን ያው ከሞታችን በፊት ግን ያው እነዚህ ሰዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ስራ የሰሩ ሰዎች ናቸውና ስዩማማተ በኢትዮጵያ የግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ሚና ያለው ሰው ነው ፕሮፋይሉ በደንበኛው ይቀመጥ የነበረችው ስልጣና ፕሮፋይል አለ በተጫዋችነት የነበረችው ፕሮፋይል አለ ያንን ነገር ለኢትዮጵያ አስተላልፎት የሚሄዱበት ነገር መፈጠር መቻል አለበት ይሄ ኖሌጅ ትራንስፈር ምንለው ነገር ራሱ አሁን በቃ ስዩማማተ ከነስራው ነው የተቀበረው ምን አልባ ስራውን ይዞት ሄዷል ግን ያ ስራው እዚ መቀመጥ መቻል አለበት የሚል ነገር አይደለም በፕሮፋይል ደረጃ በብረም በእኛው ተቀምጦ ለነዚህ ሰዎች ከፍተኛ ክብር ተሰጥቶ ለይ መጣው ትውልድ ትልቅ ነገር የሰሩ ሰዎች ናቸው እና ትልቅ ነገር ማስቀመጥ መቻል አለበትና የነዚህ ሰዎች ፕሮፋይል ለቀላል ምን ያው አይደለም ስዩ ምን ያጣ ነው መጀመሪያ ከመታመሙ ጀምሮ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ስፖርት በባለሙያዎች ዙሪያ ላይ ያለው አመለካከት ከፍተኛ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ግምት የሚሰጥበት ሀገር ነው ምክንያቱም ቀደም ሲል ያጣናቸው እንደነ መንግስቱ ወርቆ እንደነ ሀጎስ ደስታ እንደነ ገዘ ሀማን ያዘዋል አይነት በጣም በውቀት አሁን ካሉት አሰልጣኞች ሊቀው የሚገኙ እና ብዙ ዕቀት ሳንገበይ ከነሱ ሳንቀበል ያለፉ ናቸውና በተጨማሪ ጋይሰዩም እንግዲህ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ነው ማማቀው ከኢትዮጵያ መድን ድርጅት ከ81 ዓመት ተመረጅ ጀምሮ ነው ማማቀው ጋይሰሙ ይሁን እስከ ቢራይ ቡድን ድረስ ማለት ነው እዛ ድረስ አሰልጥኖኛል እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ከነሱ ያላቸውን ዕውቀት ባለማግኘታችን እና እኛም ደግሞ ለነዚህ ሰዎች ክብር ሰተን ከነሱ የሚያስፈልገው ነገር በተለያየ በቪዲዮም በምንም እነሱ የሚሰሩትን ስራ ጽፈን ባለመገኘታችን በጣም በጣም ትልቅ ሰው እንዳጣን ነው የሚሰማኝ ይከብዳል ሁሉ ነገር ነው አውቀው ሁሉ ነገር ተምረው በተል አሳልፎት ይሄደ ቢሆን እንደ ሲላል ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች ከሄዱ በኋላ ነው ምን ተጸተውና ያ ነገር ትንሽ ይቆጫል ሽግግ የውቀ ሽግግሩን ሳንጠቀምበት በማለፉ የሚቆጨ ነገር አለ ቢሆንም ግን በተጫዋችነት አብረን በነበርንም ጊዜ አሁን የተለያየ ስራን ብንሰራ በሱ ስራ ውስጥ በሙያው ውስጥ ሰጥቶን ይሄደው ነገር አለና አኔ እንደ እንደ እንትን ያው በመመሙን ብዙ ተሰቃይቷል ብዙ ነገሮች ተደርገዋል ብሉም በጣም ማጋነን አይደለም ግን ቢሆንም መቼስ በህይወት ይያለ ሰው ብዙ ነገር ቢደረግለት ደስ ይላል ከሱ ደግሞ ብዙ መጣቀም የሚቻልበት ነገር እኮ መመቻቸት ነበርበት ይህንም ይመለከቱ አካል ራሱ በዚህ ነገር ላይ ዓለም አድርጎ የሚቆጭ ነገር ነው ቢሆንም ግን በሱ ዙሪያ ያለፈን ሰዎች አትሊስት ዕቀቱና እሱ የሚሰራቸውን ነገሮች በተለይ ደግሞ በተለይ እኔ አሁን በሰልጣናው ውስጥም ስላለው ይሄ ቆራጥነቱን አቋም አቋም ይዞ መስራት የሚገባው ነገር የሚሰራ መሆኑን ከዛ አስተምሮን አልፈዋልና ያው በህይወት ባካል ያው ተለይቷል ሲዩ ቢሆንም ግን እንደው በሱ ስር ያለፈን ሰዎች ብዙ ሰዎችን አፍርቶ አልፈዋል በየብል ማጋነን አይወነብኝም ወደ ሌላው ርሰ ጉዳያችን ደግሞ እንለፍ የኢትዮ ኤርትራ የሩጫ ውድድር ጋዜጣዊ መግለጫም ተሰጥቷል ኢትዮ ኤርትራ የሩጫ ውድድር ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የነበሩት ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ከማይታችን በፊት ይህን አገራዊ ጉዳይ መሰረት ያደረገው የሩጫ ውድድር በተለያዩ ክልሎችም እንደሚካሄድ ነው በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተነሳው ከተነሱት ነገሮች መካከል የኢትዮ ኤርትራ ሩጫ እንዲካሄድ የተፈለገበት ኛ ምክንያት ምንድን ነው የሚል ነገር በስፋት ከአስልጣ ማን ነው ከአዘጋጆቹ የጠየቅንበት አጋጣሚ ነበር ስለ ሩጫው የተወሰነ ነገርም ብለውናል እንዴት ነው የሚያዘጋጀው ማን ነው የሚያዘጋጀውና ሌሎች ጉዳዮች በተመሳሳይ መጠራም ያላቸው ሌሎች የሩጫ ውድድሮች እንዳሉ እየተገለጸ ነበር የሚገኙ እነኚህ የሩጫ ውድድሮች ለክናቸው ለክ አይደለም የሚለውንም ነገር ጥርት ያለ ነገር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ንትርክ ውስጥ እንደገቡባቸው የምናቃቸው ነገሮች አሉ ስለሱም የተወሰነ ነገር ያሉ ጋጣሚ ያለ እሱን የተወሰነ ነገርን በልና ምን ተባለ ጋዜጣ የመግለጫው ላይ የሚለውን ከታታል
ጥቅምት 18 ነው ኢትዮ ኤርትራ ሩጫ የሚከናው ነው ከ20 ሺህ በላይ ተሳታፊዎች የሚሳተፉበት የሩጫ ውድድር ነው በዚህ ሩጫ ውድድር ላይ አንደኛ ትልቁ ነገር መታወቅ ያለበት ኢትዮ ኤርትራ ሩጫ በጋዝ ጣይ መግለጫውም ላይ እንደተጠቀሰው ህጋዩ ቅና ያለው ከመይመለከተው ለምሳሌ በአዲስ አበባ የሚካሄዱ ሩጫዎችን የሚፈቅደው የአዲስ አበባ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን የዩንት አፍቃድ መስጠት ነው አዎ የዩንት አፍቃድ ብቻ ነው የሚሰጠው ፈቃዱን ግን የሚሰጠው የአዲስ አበባ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ነው በሕግ የተደረገ ነው ስለዚህ ኢትዮ ኤርትራ ሩጫ በአዲስ አበባ አትሌቲክ ፌዴሬሽን የተፈቀደበት አለ ይሄንን በጋዝ ጣይ መግለጫው ላይ ለማየት ተመክሯል ህጋዊ ነው ማለት ነው አዲስ አበባ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ፈቅዶለታል ሁለተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ነው ከንቲባ ጽፈት ቤቱ ደግሞ ለምን እንደው ህጋዊነቱን አጽድቆ ዕውቅና ይሰጠው በሩጫ ወቅት ሊፈጠሩ የሚችሉ ፌደራል ፖሊስ ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ እነዚህ በሙሉ ጸጥተው ላይ እንዲሁም ሌሎች አካላት ስኬታማ እንደሆነ ሩጫው ረበረብ እንዲያደርጉ ገዛ ያደርጋል እነዚህ አካላቶች የሰጡትን ህጋዊ ፈቃድ ደግሞ ኢትዮ ኤርትራ ሩጫ አለው አዲስ አበባ ከተማ አትሌቲክ ፌዴሬሽን አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ይሁንታ ፈቃዱን ደግሞ ሰጥቷል ስለዚህ እነዚህ መሆናቸው በጋይ ጸ መግለጫ ላይ ተጠቅሷል ከዛ ባለፈ ሩጫው እንግዲህ በተለያዩ አማራጮች ነው ሊካሄድ የታሰበው አንደኛው በጊዮን ሆቴል ወደ ፍሉሃ በፍሉሃ ዞሮ በካሳንጂስ አድርጎ በኦራኤል ታጥፎ የሚገባው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ ወደ ጎተራ ያ ማለት በሪች አድርጎ ወደ ጎተራ ጎተራ ላይ ታጥፎ በወንጌላዊት ወሎ ሰፈር ዞሮ መስቀል አደባባይ በኦሎምፒያ አድርጎ እነዚህ አማራጮች ናቸው ሶስተኛው አማራጭ በቀጣ ወደ ሜክሲኮ ከሜክሲኮ ወደ ቄራ በቄራ በጎተራ እንደገና ዞሮ በግሎባል አድርጎ የሚገባበት መስመር እነዚህ በአማራጭነት ቀርቧል ሩጫው ቀኑ ሲቀርብ ነው ከነዚህ አማራጮች አንዱ የሚታወቁ ዞሮ ዞሮ መነሻና መድረሻው መስቀል አደባባይ ነው የሚሆነውና አብዛኞች እንግዲህ ሩጫውን ለመሳተፍ ተዘጋጅቷል የሁለቱን ሀገራት እርስ በርስ ግንኙነት አንድነት ፍቅር ከዛም አልፎ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነው ያለን ሁላችን ነው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ስትጎዳ ሁላችንም አብረን ነው ምንጎዳው ኢትዮጵያ ስትወድቅ ሁላችንም አብረን ነው ምንወድቀው ምናልባት ዛሬ ላይ ሊመስለን ይችላል አንዳችን በጥሩ ሁኔታ ተደላርነን የምንኖር ሌላኛው ተጎርቶ የሚቀር ሊመስለን ይችላል ይሆናል ግን እስኪ በኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ እርስ በርስ ያልተዋለደ ያልተቀራረበ የትኛው እና የትኛው ቢሄር ነው ሁሉም ቢሄር እርስ በርስ ተዋልዷል አንድ ላይ ተጋምቷል ልጆች ተፈጥሯል ብዙ ነገር የሆነ ሂደት ነው ስለዚህ አሁን ብዙ ጊዜ ባለፉት ጊዜያቶች የቢሄር ንትርኮች ነበሩ ይህ መቅረት አለበት ዋኖ አለማው ስለ ኢትዮጵያ እናስብ ኢትዮጵያ ትልቅ ስትሆን ሌላው ዓለም ያከብረናል እኛ ከተፈረካከስን ግን ሌላው ዓለም ይነቀናል ለዚህ ደግሞ ማሳያ የሚሆኑ ባለፉት ጊዜያቶች በየሀገሩ የነበረው በስደት ስንት ህዝብ ነው ያጣ ነው ሊቢያ ላይ የታረዱት ወገኖቻችን በቅርብ እንኳን ማስተውስ ይቻላል ሌላም 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 በየሃይቁ በየውቂያኖሱ ህይወታቸው ያለፈው ስንት ኢትዮጵያውያን ነው ስፍር ቁጥር የሌለው በ ለመሰደድ በግሪ የተጓዙት ኢትዮጵያውያን መንገር ላይ የጅብ ራት ሲሆኑ በቅርብ ጊዜ የተፈጠሩ ብዙ ክስተቶች አሉና ይሄ እንዳይፈጠር አንድነሁን አንድነትን ሁላችንም ስለ ኢትዮጵያ አንድ ስንሆን ሌላው ዓለም ያከብረናል የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ከኢትዮ ኤርትራ ባለፈ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ለመስበክ ነው የዚሩ ጫውና ላማ ጠሩ በጋዜጣይ መግለጫው ላይ ተነሱት ጉዳዮች ምንድናቸው እነሱን ደግሞ ተከታተልን መልስ አብራችሁ ነው ነው ለየት ያለ በተለይ አላማውን የተመረኮዘ የሁለቱን ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አንጸባራቂ የሆኑ ከመዳሊያ በተሻለ መንገድ አንገት ላይ የሚጠለቁ ጨርሶ ሩጫውን ጨርሶ በሚገቡበት ሰዓት አንገት ላይ የሚጠለቁ መዳሊያ መሰል ግን ሁለቱን ሀገራት ግንኙነት በተለይ በታሪካዊነቱ እጃቸው ላይ ሊቆይ የሚችል ነገር አዘጋጅተናል ስለዚህ ሁሉ ምሮቶ ሲመለስ ጾታውን ያገኛል ማለት ነው ስለ ተሳታፊ ቁጥር በተመለከተ እኛ በወቅቱ ይህንን ፕሮግራም سنናዘጋጅ እስከ 20 ሺ ተሳታፊዎች በቦታው ተገኝተው ሩጫውን ይሮጣሉ በሚል መንገድ ነው ነው ባሁን ሰዓት ያንን ቁጥር ለመውላት ጫፍ ላይ ደርሰናል 
በመሆኑም ቀጣይ በሚኖሩን ሽያጮች እነዚህን ቁጥር አማልተን ምናልባት ከዛ በላይ ይሆናል ብለን እንጠብቃለን ለዚህም ከሰኞ ጀምሮ ከህብረት ባንክ በተጨማሪ የዚህ ክብር ስፖንሰራችን ህብረት ባንክ ነው በሁሉም የህብረት ባንኩ ቅርንጫፎች ቲሸርቶቹ ኩፖን እየተሸጡ ነው ያሉት በተጨማሪ በከተማችን በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ድንኳኖችንና ሌሎች የመሸጫ መንገዶችን በማዘጋጀት ሽያጮና ከናወናለን ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው ማህበረሰቡ ማስተዋቂያቸውን ከሰማ በኋላ በከተታ ወደኛ ቢሮ በመምጣት በቀላሉ ቲሸርቶችን ከህብረት ባንክ ብቻ ነው ያገኘን ያለው ነውና ህብረት ባንክ ርቀን የምንገኝ ሯጮች ይህንን ማግኔት አንችልም የሚል ጥያቄዎች ስለቀረቡልን በቀላሉ በአካባቢያቸው እንዲያገኙ በተለይ በአስሩ ክፍለ ከተማ በሚያዋሱን መካከለኛ ህዝብ በሚወዛባቸው ቦታዎች ላይ ሽያጭ ወደ ሌላ ወረሰ ጉዳያችን ደግሞ አለፈን በሌላ ወረሰ ጉዳያችን የክፍያ ጉዳይ የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን ታስተዋውሳል ነገር ነው። የክፍያ ጉዳይ ጀምር ያለው ሚል ነገር በጋዜጣ መግለጫ ይሰጠበትን አጋጣሚ እናስተዋውሳለና ያ የክፍያ ሂደት ግን ባርዳር ስቴዲየም ላይ ያላየ ነው ለምን ሚል ጥያቄ በርካቶቻችን እያነሳን ነው የምንገኘውና ስለሱም የተወሰነ ነገር እንባል። እንግዲህ በኢትዮጵያ አግር ኳስ ጨዋታዎች ላይ በተለይ በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ እንዲሁም በቤራይ ቡኑ ጨዋታዎች ላይ ቲኬት የሚቆርጠውና የቲኬቱን ጉዳይ የሚቆጣጣረው ክፍያ ቴክኖሎጂ ነው በክፍያ ማካኝነት ነው ክፍያ የተባለ ራሱን ይቻለ ተቋም ነው ሰራተኞች አሉት በእነሱ ማካኝነት ነው ባለፉት ጊዜያቶች በካፒታል ሆቴል አዲስ ቴክኖሎጂ አቅርብ ያለው በሚል ክፍያና የኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን በጋራ በጋራ ጋዜጣ መግለጫ ሰጥቶ ነበር በጣም ነው የሚያስቀው ከአንድ ሳምንት በኋላ አልሰራ የደረሰ የለም ስቴዲየም አሁን የሚቆርጠው በተለምዶይ በድሮ አሰራሩ ነው ተከይ ተቆርጦ ይሰጣል ይገባል አንዱ ለሳምን ተጀመረ ከፊል ለፊት ማሽን የሚመስል ነገር ተቀመጠ ከዛ በኋላ በክብር ትሪቡን ጀምራናል ቀስ በቀስ ደሞ በሌላው መግቢያን ጀምራለን ተባለ ቀልድ ነው ችግሩ ያለው ማንጋ ነው የሚለው መለየት አለበት እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ነው ወይስ ክፍያ ቴክኖሎጂ ነው ስተቱ በፊት በፊት ክፍያ ቴክኖሎጂ ጥሩ ስራዎችን የሚሰራ ተቋም ነበር አሁን አሁን ለምን እንደሆነ አላቀም በጣም የትኬት አቆራረጡ ራሱ ኋላ ቀር ይሆነ ኋላ ቀር ይሆነ አሰራር ነው እየተመለከተን ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር መጣራት አለበት ዛሬ እንደመነሻ በተወሰነ መልኩ እናንሳውና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላቶች ጋብዘን የስፖርት ቤት ሰው ማወቅ አለበት እየተደረሰ በዘመናዊ መልኩ ትኬትን ቆርጣለን ተባለ ስለ ወንበሩ እንዲሁም ደግሞ የሆነች ማንበቢያ ኮድ ኮድ ሁሉ ተዘጋጀ ሁሉ ተባለ መግለጫ ተሰጠ ብዙ ነገሮች ተነሱ የለም ከሁለት ሳምንት በኋላ አላየንም ከዛ ባለፈ እኔ ከዚህ ከክፍያ ጋር ተያይዞ በጣም የገረመኝ ነገር ደግሞ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን በዚህ አንጻር መወቀስ አለበት መነሳት አለበት ባለፈው ሐዋሳ ላይ በነበረው ጨዋታ ክፍያ ነው የቲኬት ሽያጭ ነው ወይም ደግሞ ቲኬቱን ቆጠጥሬ ነበረው ባህር ዳር ላይ በነበረው ደግሞ አይ እናንተ አታስፈልጉም እኛንን ቲኬት ምን ቆርጦ አለ ፌዴሬሽኑ ይሄ ነገር ለምን ሌላው ዝግብ ያስመስል ያስነሳል ሌላ አጥቀም ያለው ያስመስላል ለምሳሌ እኔ አንድ እንደ አንድ ጋዜጠኛ የተሰማኝ ስሜት ምንድነው ሐዋሳ ላይ የተመልካች ቁጥር ዝቅተኛ ነበር ስለዚህ ሐዋሳ ላይ የተመልካች ቁጥር ዝቅተኛ ስለሆነ ክፍያ ይስራው ተባለና የክፍያ ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ሄደው በኋላ ቀሩ አሰራር ለመስራት ሞከሩ ባህር ዳር ላይ ግን የተመልካች ቁጥር ብዙ ስለሆነ ከፍያ እንዳይሰራ ተደረገ የለማ የሆነሽ ነገር አለች ማለት ነው መhall ላይ በብሯ ለተሰራ የተፈለገሽ ነገር አለች ይሄ ነገር መጣራት አለበት ለምን ወይ ውላቾን ቀዷል አፍርሷል ወይ ደግሞ ዛሬ ተነስተው ደስ እንዳላችሁ ለዚህ ቦታ አንተ አንተ አታስፈልገኝም እኔ ነኝ ምቆርጠው እዚህ ቦታ ላይ መቆረጥ ይችላል የሚባል ነገር ከፍያም ላይ ችግር ካለ መናገር አለባችሁ በዋናነት ግን የክፍያ ቴክኖሎጂ በተለይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚደረገው በእውነት በቅርብ ጊዜያቶች ሁሉም ሰው ስለማይስተውል ነው እንጂ በጣም ችግር ያለበት አቆራረጡም ሆነ ትኬት ተመልካቾች የሚገባበት ሂደት በጣም የወረደ የኋላ ቀር አሰራር እየተሰራ ነውና ይሄን ነገር የሚመለከተው አካል ሊመለከተው ትኩረ ሊሰጥበት ይገባል በቀጣይ ፕሮግራማችን ግን እያንዳንዱን ነገር አስቀምጠን እንጠይቃለን 
ጥሩ ነው ስፖርት ሳምንት ስፖርት ጊታችን እንደቀጠለን የሚገኘው ከሀገር ውስጥ መረጃችን እየመጨረሻውና አንሳ የክለቦች ግምገማ የኢትዮጵያ አግሮ ኮስ ፌዴሬሽን 2010 ሩን አድርጎ ነበር ጁፒተር ሮቴል ላይ ባደረጋቸው ግምገማዎች በጣም በርካታ ነገሮች የክለብ አመራሮች ሲያነሱ ነበር እነኚህ የክለብ አመራሮች ያነሷቸው ነገሮችን ኢትዮጵያ አግሮ ኮስ ፌዴሬሽን በ2011 አሻሽ ላሉ የሚል ነገር በስፋት ያነሳነ የሚገኘው ክለቦቹ ካነሷቸው ነገሮች መካከል ይሄ ከስፖርት አይጫነት ጋር ከዳኝነት ጋር በተያዘ ፌዴሬሽኑ አካላት በአዲስ አመራር ከመጡ በኋላ ይቀድሙ አመራር የነበረበትን በርካታ ክፍተቶች የክለብ አመራሮች ያነሱባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ በክለብ አመራሮቹ በኩል ደግሞ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ከዳኝነት ጋር በተያዘ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገሮች እንደነበሩ ማንሳት ይቻላል ለኢትዮጵያ አግር ኳስ ፌዴሬሽን ከዳኝነት ጋር በተያዘ ደግሞ መስራት ያለባቸው በጣም ብዙ የቤት ስራዎችም እንዳሉ የተገለጸበት መንገድ አለ ክለቦች የይራዘምልን ጥያቄ በየጊዜው ማንሳታቸው ደግሞ ተገበያ አይደለም የሚል ነገር ያነሳም የነበረበት ሂደት ነበረ ፌዴሬሽኑ ከዛ ባለፈ ግን የክለብ አመራሮቹ ጊዜ ያስፈልገናል ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል የሚል ነገር ተነሷል አሰልጣኝ ኢንስትራክተር ሰውነት ቢሻው ለምን እንደው ግርኳስ ላይ ብቻ የማናወራው ግርኳስ ላይ ነው መወራት ያለበት የሚል ነገርም ያነሱባቸው አጋጣሚዎች አሉ የዛሬው ናው ስፖርት ዘገባችን በሀገር ውስጥ ይሄንን ይመስል